il ponte di Monte San Quirico sarà rifatto completamente, ma bisognerà attendere la conclusione del nuovo ponte sul Serchio prevista nell'estate 2024. Il motivo è che le risorse ministeriali, 5 milioni di euro, saranno sbloccate solo una volta conclusa la grande infrastruttura. Lo ha detto il presidente della provincia Luca Menesini, il quale spiega che nel frattempo però si lavorerà alla messa in sicurezza del ponte, prima con un'asfaltatura, dopodiché saranno effettuati i lavori alla spalletta sul lato monte contro la quale è andata a schiantarsi sabato sera un'autovettura distruggendone un tratto di 5 metri, ma servono i permessi, essendo l'area vincolata come bene pubblico. La vicenda è identica a quella di un anno fa, quando un incidente tra due mezzi ha causato la frantumazione di parte del parapetto sul lato opposto. L'ente di Palazzo Ducale ha già chiesto alla sovrintendenza il via libera per procedere con i lavori alla spalletta e se la storia si ripete se ne riparla nel 2024, come è accaduto per il muretto sul lato opposto sistemato all'inizio dell'anno. Insomma, la prospettiva e i finanziamenti ci sono, ma l'iter che accompagna il rifacimento del ponte si prospetta a lungo e travagliato, oltre che incomprensibile. È ancora una volta la burocrazia a complicare tutto dal momento che si procede prima a ristrutturare il ponte per poi rifarlo. La prima buona notizia è che noi abbiamo già previsto il rifacimento degli asfalti sul ponte e questo avverrà a breve e ci permetterà anche di accelerare l'iter di ripristino della spalletta rotta. Ma la buona notizia vera e propria è che in un piano ministeriale di ristrutturazione ponti abbiamo accantonato i fondi per rifare tutto il ponte di Monte San Quirico. Questo ovviamente sarà fatto nel momento in cui avremo il nuovo ponte sul Serchio. 